Un mese dall'attivazione del nuovo centro vaccinale a Polla presso il centro sociale polivalente Don Bosco. Una nuova struttura messa a disposizione dal comune di Polla guidato dal sindaco Massimo Loviso in sostituzione del precedente centro allestito presso l'ospedale Luigi Curto che oltre a mettere a rischio gli utenti del centro e i pazienti stessi dell'ospedale impediva anche il regolare svolgimento delle attività ambulatoriali. Dal 7 gennaio scorso è stato attivato il nuovo centro vaccinale presso la struttura del Don Bosco che in questo primo mese ha fatto registrare risultati importanti sia in termini di inoculazione dei vaccini e sia in efficienza del servizio. Nei giorni scorsi anche il consigliere regionale Corrado Matera si è recato presso il centro vaccinale per verificare l'andamento del servizio. Un percorso, quello attuato presso la struttura di Via Annunziata, che con la sua attivazione ha ampliato il raggio di operatività sul territorio, andando a servire anche i comuni di Sant'Arsenio e San Pietro Altanagro, oltre Polla e Atena Lucana. L'amministrazione comunale pollese ha già anche reso noti i dati relativi a questo primo mese di vaccinazioni, numeri relativi all'ultima seduta vaccinale dello scorso 4 febbraio e che parlano di 3.400 dosi somministrate. Un'attività che proseguirà con forza anche nelle prossime settimane, nei giorni del mercoledì e venerdì, per implementare la platea di immunizzazioni anche nella fascia pediatrica. In meno di un mese, spiega il primo cittadino, l'efficiente organizzazione del centro ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un clima di grande collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari e volontari. Il moderno e attrezzato centro vaccinale pollese ha suscitato da più parti entusiastici apprezzamenti che ben si sono conciliati alla consapevole adesione dei cittadini alla campagna vaccinale in corso. Si ringrazia, prosegue Massimo Loviso, per la gradita visita dei giorni scorsi presso il centro vaccinale di Polla, il consigliere regionale onorevole Corrado Matera, sempre attento e sensibile alle difficoltà e alle istanze avanzate in ambito sanitario, dal comune di Polla e dell'intero Vallo di Diano, in particolar modo nel difficile periodo di pandemia. Un particolare applauso, un accorato ringraziamento, continua rivolgendosi a quanti sono scesi in campo per rendere efficiente il centro, vanno rivolte al direttore sanitario del Luigi Curto, dottor Pasquale Vastola, alla responsabile del centro vaccinale ospedaliero, dottoressa Angela Morra, al personale sanitario, medici ed infermieri e agli altri sindaci dei comuni coinvolti. Sincera e doverosa gratitudine va espresso agli agenti della Polizia Municipale di Polla, ai volontari della Protezione Civile e alle Guardie Nazionali Ambientali di Polla per aver prestato la loro fondamentale e preziosa opera di coordinamento dei varchi vigilando e organizzando scrupolosamente gli accessi e le uscite del centro. Massimo Loviso ricorda inoltre che l'efficacia e l'efficienza delle sessioni vaccinali può essere garantita grazie anche al sistema di prenotazione attraverso il servizio WhatsApp Polla in forma, messo a disposizione dal Comune di Polla. Un servizio che consente la prenotazione e la conseguente convocazione in totale trasparenza.